Nah tadi kita menyambung lagi uh, Bang Viva Yoga Mauladi sebagai Ketua DPP PAN ini cukup menarik. Tadi sempat disampaikan rekan kami bahwa Gibran adanya polemik terkait masalah tidak legitimate. Dan kita juga mengetahui saat ini juga KPU juga masih belum ada arahan ataupun juga langkah untuk merevisi PKPU-nya tersebut. Nah, apakah sudah diantisipasi oleh koalisi besar atau koalisi Indonesia Maju terkait hal ini, Bang Viva? Soal putusan MK itu bersifat final dan mengikat. Final artinya eh, punya kekuatan hukum tetap dan tidak ada upaya hukum lain yang dapat membatalkan putusan MK. Itu final. Ya. Mengikat artinya sejak ditetapkan itu berlaku bukan hanya kepada para pihak tetapi kepada seluruh masyarakat Indonesia. Jadi sifat final dan mengikat konteksnya seperti itu. KPU sudah menjelaskan dan sudah mengeluarkan pernyataan bahwa eh, hal itu tidak jadi masalah dan KPU juga sudah mengeluarkan keputusan KPU tentang hal tersebut dan sudah disampaikan ke seluruh partai politik. Jadi saya rasa berkaitan dengan putusan MK itu Pak Prabowo, Mas Gibran secara konstitusional telah memenuhi persyaratan untuk hal itu. Oke, okay, sudah mempenuhi persyaratan terkait dengan hal itu. Tapi kalau kita lihat lagi di kita flashback kembali ke hari Senin kemarin, ini kan juga cukup khawatir karena batas usianya 70 tahun. Sedangkan Pak Prabowo ini lebih dari 70 tahun. Ini kemarin sempat khawatir gak sih dari koalisi Indonesia Maju terkait putusan MK ini? Jujur. Saya dua kali hmm. menjadi anggota pansus Undang-Undang Pemilu di DPR. Tahun 2014 dan tahun 2017 yang sekarang menjadi Undang-Undang nomor 7 tahun 2017. Soal pasal batasan usia, Mas Sisko, itu ternyata di dalam dua kali revisi Undang-Undang tidak mengalami perdebatan yang krusial. Yang krusial pada waktu itu adalah satu, sistem pemilu, yang kedua, alokasi kursi per dapil, yang ketiga, parliamentary threshold. Yang keempat, presidential threshold. Yang kelima, metode atau konversi suara menjadi kursi. Jadi batasan usia yang awalnya dari 35 tahun, kemudian di Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017 itu dirubah, direvisi menjadi 40 tahun. Perubahan dari 35 tahun menjadi 40 tahun, itu juga tidak ada perdebatan krusial. Hmm. Pada waktu itu, suasana kebatinan anggota Pansus RUU Pemilu menyatakan bahwa kenapa ada penambahan agar ada, eh, ada, ada bobot integritas, bobot pengalaman, kalau semakin nambah usia secara kuantitatif itu akan semakin banyak pengalaman, akan semakin banyak uh, apa, uh, uh, beberapa persoalan yang menjadi wise, bijak, dan lain sebagainya. Dan ada satu lagi, ya Nabi Muhammad itu diangkat jadi Nabi dan Rasul umur 40 tahun. Seperti itu. <laughs> jadi artinya suasana kebatinan untuk merevisi dari 35 tahun menjadi 40 tahun itu tidak ada perbedaan krusial. Dan ini menjadi masalah kemarin, ada gugatan ke MK dan MK sudah memutuskan yang bersifat final dan mengikat dan seluruh masyarakat Indonesia, lembaga-lembaga negara harus tunduk patuh pada putusan Mahkamah Konstitusi. Sudah final dan mengikat untuk keputusan Mahkamah Konstitusi kemarin, jadi sekarang tinggal menggencarkan mesin politik di macam-macam ataupun juga di Koalisi Indonesia Maju tentunya Bang Viva ya? Iya, betul. Jadi... Oh, Oke. Okay. Nah, uh, Saudara, kami juga jeda sebentar karena ada baca pres uh, atau dalam hal ini Bakal calon presiden yang juga ketua umum dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto saat menemui relawan dan partai pendukungnya di Indonesia Arena GBK meminta doa restu untuk maju bersama bacawa pres Gibran Raka Buming Raka. Pasangan ini akan mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Dan dari visual yang Anda saksikan di layar televisi Anda, Saudara, bakal calon presiden dan juga calon wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju sedang masuk ke ruang sidang utama. Dan nantinya seperti yang disampaikan juga bahwa akan memberikan berkas pendaftaran. 
calon presiden dan juga calon wakil presiden 2024. Di sini juga terpantau komisioner KPU juga menyapa atau juga dan juga menyambut. Kalau kita lihat juga Bang Viva ada Pak Zulhas juga di sana. Ini semu, hampir semua ataupun juga seluruh ketua umum dari partai koalisi hadir ya seperti Bang Viva ya. Ada sembilan ketua umum partai politik di koalisi Indonesia Maju. Hmm. Ini juga cukup menarik Bang Viva kalau kita lihat dari perjalanannya Pak Prabowo Subianto. Kalau kita lihat dari 2014, 2019, 2024 ini cukup menarik nih Bang Yuk. Bang Viva, karena kalau di 2014 ini ternyata sebenarnya secara historis dengan PAN ini sudah ada ya. Apakah ini juga jadi alasan di 2024 untuk kembali mendukung Prabowo Subianto? Gagal. 2019 berpasangan dengan Mas Sandi Uno, PAN juga mendukung, gagal. Dan Partai Amanat Nasional di pemilu presiden 2024 ini hmm? mendukung kembali yang ketiga kalinya. Dan harapan besar dari PAN itu uh, insya Allah akan menang. Okay. Dan selanjutnya berkenan kepada Bapak Ibu untuk bisa menempati tempat duduk yang telah ditentukan. Akan menang karena hmm? kita punya potensi didukung oleh anggota partai politik, sembilan partai politik, baik yang ada di parlemen maupun non-parlemen, kemudian ditunjang dengan nilai elektabilitas calon presiden, nilai elektabilitas calon wakil presiden, dan kekuatan pergerakan dari jaringan relawan yang berjumlah ribuan, yang nanti akan menjadi mesin untuk mendulang suara, menambah suara dari mesin partai. Okay. Nah kalau kita lihat ini juga ada satu hal yang menarik sebenarnya Bang Viva. Kenapa nggak pakai warna yang dipilih ini warna biru muda? Sebenarnya sudah ada perbincangannya belum sih? Kenapa nggak putih atau mungkin hi hijau atau mungkin warna-warna lain sebenarnya Bang Viva? Ya ini warna biru langit untuk membirukan langit Indonesia agar matahari bisa bersinar terang, pohon-pohon bisa menghijau, Padi-padi bisa menguning, dibawa ke Pak Sayap Garuda untuk mewujudkan Indonesia Maju. Gitu. Dan semoga bisa membawa kesejukan juga di tahun politik di 2024 ini ya. Karena kan kita tahu ini saat ini juga tiga poros kalau kita lihat. Kalau bisa sampai terakhir tidak ada daftar berarti ada tiga pasangan calon seperti itu ya Bang Viva. Cukup menarik juga kalau kita lihat dari sejarah historis ya PAN ini mendukung. Prabowo Subianto ini berkali-kali mulai dari waktu dulu bersama Pak Hatta Rajasa, kemudian mendukung untuk bersama Sandiaga Uno dan sekarang mendukung dengan Gibran ini juga cukup menarik. Nah kalau kita lihat ataupun dari jejak, jejak historisnya sendiri kan kemarin kan PAN juga bergabung menjadi koalisi Indonesia Bersatu gitu KIB nih Bang Viva. Amang awal ataupun juga arahnya itu akan ke Prabowo Subianto sebenarnya atau seperti apa sih Bang Viva? Jadi waktu awal pembentukan koalisi Indonesia Bersatu KIB, mm -hmm. PAN, eh, Golkar, dan P3, P3. Mm -hmm. eh, kita berkomitmen untuk berharap di, ini, di Pilpres 2024 itu bisa bersama-sama. Tapi kemudian eh, kita juga punya eh, independensi masing-masing di dalam menentukan arah Tumilu. politik. Hmm. Jadi kemudian koalisi Indonesia Bersatu tidak bisa bersatu kembali karena P3 ke pasangan Pak Ganjar dan kita tetap bersama dengan Golkar untuk bergabung di koalisi Pak Prabowo dan Mas Gibran. Artinya masing-masing partai politik juga memiliki independensi sendiri-sendiri dan ini sudah final, sudah tuntas untuk konfigurasi pasangan calon dan konfigurasi kerjasama atau koalisi partai politik akan ada tiga pasangan calon yang akan bertanding berkompetisi okay. di uh, pemilu presiden dalam suasana
dilanjutkan dengan menyanyikan jingle pemilu. Silahkan duduk kembali. Ya tadi kita baru mendengarkan lagu kebangsaan Republik Indonesia, Indonesia Raya. Tadi kita menyaksikan di mana baca pres juga, juga baca wapres dari Koalisi Indonesia Maju bersama dengan Ketua Umum dari Partai Koalisi juga hadir di Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Tadi kita juga sempat berbincang juga dengan Bang Viva, kita lanjutkan. Ini tadi ngobrol Uh, soal lagu jingle dari KPU. Tapi sebelumnya kita akan memperkenalkan dulu ada uh, Yunarto Wijaya dari Carta Politika. Selamat siang Bang Toto. Selamat siang Mas. Oke, okay. nah ini cukup menarik tadi Bang Viva. Kita bahas juga jingle ini cukup milenial kalau kita lihat ini. Pemilihnya juga kebanyakan juga milenial juga saat yeah. ini. Nah ini bagaimana kemudian cara... Dari koalisi Indonesia Maju untuk menarik pemilih milenial saat ini nantinya strateginya apa dari jingle lagu dari setiap uh, partai politik atau seperti apa sebenarnya? Ya salah satu faktor kenapa memunculkan nama Mas Gibran itu uh -huh. kita ingin melakukan representasi bahwa Mas Gibran adalah bagian dari kaum milenial dari Gen Z <tuh> di mana. Pada saat Pilpres 2024 nanti, eh, daftar pemilih tetap untuk kaum muda relatif tinggi, sekitar 50 persen lebih. Dan itu menjadi potensi atau basis suara yang signifikan untuk diperebutkan. Tentunya masing-masing pasangan calon juga memiliki perhatian untuk itu, tetapi... Dari Koalisi Indonesia Maju, kita uh, punya keyakinan untuk dapat meraih suara kaum milenial, kaum muda, Genji, lebih lebih atraktif ya, 
lebih kreatif, lebih inovatif, sehingga apa yang akan kita tawarkan nanti itu bisa menjadi uh, pemenuhan harapan dari mereka sebagai kaum muda. Nah, kita dari Bang Viva, kita ke Mas Toton yang baru hadir juga di sini. Kita ngelihat nih Mas, udah ada tiga kemudian poros ataupun juga tiga baca pres, juga jawab pres juga yang sudah mendaftarkan seperti itu. Ada Ganjar Mahfud, kemudian ada yang saat ini mendaftar ke KPU Republik Indonesia, ada Prabowo Gibran. Kemarin sebelumnya juga ada Anies Syalkimin. Nah, kalau melihat dari ketiganya, ini seberapa jauh sih peluang dari masing-masing capres ataupun juga baca pres ini? Ya kalau kita lihat sebetulnya Pak Prabowo harus diakui memiliki momen dalam beberapa bulan terakhir ketika arah-arah angin dari pertanyaan sebagian pemilih Jokowi mengenai Pak Jokowi ini mendukung siapa memang terlihat Pak Prabowo ini uh, mendapatkan efek positif ya. Tetapi ketika kemudian ujungnya adalah menjadikan Mas Gibran menjadi cawapres Uh, arah angin yang positif itu malah kemudian menjadi, uh, saya tidak katakan menjadi negatif, tapi kemudian dihinggapi oleh banyak kontroversi. Dan itu terekam dalam survei-survei uh, beberapa lembaga, kalau kita lakukan simulasi, sebetulnya Pak Prabowo itu paling tinggi dengan Erick Thohir, jagoannya Mas Viva. <laughs> Waktu itu, sekarang Waktu mau itu. tidak mau kan dengan Mas Gibran gitu. Okay. Ya. Harus legowo ya. Karena, <laughs> karena kalau kita coba lihat uh, ketika Pak Prabowo dipasangkan dengan Mas Gibran, malah elektabilitasnya turun dibandingkan dengan Pak Prabowo sendiri di hadapan-hadapan dengan Mas Ganjar ataupun dengan uh, Anies Baswedan atau Mas Anies gitu. Jadi kenapa? Saya pikir kan secara kualitatif kita sudah bisa lihat ya proses menuju Mas Gibran resmi menjadi calon uh, wakil presiden itu kan melalui proses yang kontroversial. Yes. Keputusan hukum yang kalau kita buka Google Maps sekarang namanya bukan hanya Mahkamah Konstitusi ada Mahkamah Keluarga Beneran. Itu hey. kita bisa tuh naik taksi Google Map dengan bilang ke Mahkamah Keluarga misalnya. Yang kedua Uh, ya karena ada keberadaan uh, sosok dari uh, pamannya Mas Gibran di situ. Dan kemudian kalau kita uh, lihat juga sebelum-sebelumnya kan isu politik dinasti sendiri sudah menjadi kontroversi tersendiri. Bahkan sebagian pemilih Jokowi tidak percaya bahwa Pak Jokowi akan merestui. Kenapa? Uh, kebanyakan pemilih Jokowi itu dulu memilih Pak Jokowi karena dia adalah simbol demokrasi bottom up. Tanpa harus menjadi darah biru, tanpa harus menjadi bangsawan politik. Dan ketua umum, tapi karena faktor meritokrasi, dia bisa menjadi seorang presiden, pemimpin tertinggi. Tapi legasi yang ditunjukkan dalam akhir masa jabatannya adalah hal yang 180 derajat berbanding terbalik. Itu yang kemudian malah kalau dibaca di survei, keberadaan Gibran dalam konteks persepsi itu malah menjadi beban buat Pak Prabowo. Dia adalah liabilities bukan aset. Nah pertanyaannya kemudian kan adalah kalau kemudian surveinya lebih rendah, ada kontroversi di situ, kenapa tetap dimajukan Mas Gibran? Pilihannya kan jawabannya bisa dua. Kalau jawaban pertama, jangan-jangan memang Pak Jokowi dan Mas Gibran ngotot. Itu kan spekulatif dan tidak bisa kita buktikan. Bisik-bisik di panggung belakang di antara elit. Tapi kalau dalam konteks uh, analisis politik secara teoritis, survei itu kan hanya membaca persepsi publik. Sementara fakta dari hasil pemilu itu seringkali juga ditentukan oleh apa yang disebut dengan mobilisasi. Disitulah teori politik mengenai uh, intervensi kekuasaan, mobilisasi aparat, yang semoga tidak terjadi, itu uh, yang satu-satunya bisa menjadi jawaban. gitu. Misalnya orang nanti akan bertanya, polisi yakin akan netral? Tentara yakin akan netral? Kepala desa apakah bisa netral? Dan ketika kemudian, uh, bahkan orang mengatakan, Pak Jokowi kan juga dulu pernah maju, incumbent kok tidak segininya dituduh curang malah ada yang uh, menjawab dengan jawaban ringan ya kadang-kadang orang buat dirinya sendiri itu tidak so all out ketika anaknya yang kemudian sedang bertanding kira-kira seperti itu itulah yang kita tolak dari politik dinasti termasuk saya bukan mengenai keberadaan darah biru bukan mengenai seseorang ketika anak presiden tidak punya hak untuk maju tapi ada kode etik di situ, kalau tidak melalui keputusan kontroversial di Mahkamah Konstitusi yang ada potensi konflik of interest karena pamannya ada di situ. Dan kalau kemudian dia maju ketika ayahnya tidak lagi berkuasa, ini tidak akan menjadi masalah. Itu yang menurut saya 
akan jadi PR buat tim Ganjar Mahfud dan tim Amin. Bagaimana kemudian mereka kemudian bisa memastikan yang mereka lawan ini bukan negara. Yang mereka lawan adalah branding dari Pak Prabowo dengan Mas Gibran. Pasti dengan tentunya ada sejumlah isu yang kemudian diangkat juga oleh Mas Toto terkait masa dinasti politik akan menguntungkan juga mungkin ke dari menggunting ataupun juga ada side bad effect-nya juga pasti ya kan dampak buruknya. Tapi bisa nggak dengan pemilih-pemilih ataupun juga orang-orang yang mungkin kecewa dengan ada dinasti politik ini justru malah menguntungkan pasangan lain sebenarnya Mas Toto? Betul. Berapa besar? Kalau, kalau ya. dilihat dari level persepsi kan jelas Pak Prabowo akan lebih diuntungkan dengan uh, Mas Erik. Mas Erik itu juga tokoh anak muda tapi tidak kontroversial. Tapi Karena tidak ayahnya namanya bukan Joko Widodo, <laughs> presiden yang masih berkuasa gitu ya. Dan uh, Tetapi kenapa tetap dipilih Gibran tadi? Persepsi dirugikan betul. Kalau kita mau berasumsi secara kualitatif ya, salah satu yang bisa diuntungkan pertama menurut saya pasangan Amin. Kenapa? Kalau kita lakukan pembedahan data terhadap segmen mana sih yang masih menopang kekuatan elektoral Pak Prabowo, ternyata bukan pemilih Jokowi di 2019. Tapi pemilihnya Pak Prabowo sendiri di pemilu 2014-2019 yang cenderung anti terhadap Jokowi. Mungkin pemilih ini masih tetap memilih Pak Prabowo ketika disurvei karena mereka bisa mengerti argumentasi Pak Prabowo bergabung dengan Pak Jokowi jadi menteri demi kebutuhan bangsa, persatuan nasional, rekonsiliasi. Tapi ketika ujungnya adalah menarik anak kandungnya Pak Jokowi yang baru dua tahun menjadi wali kota, di situ mungkin akan ada kekecewaan secara emosional bahwa Anda yang punya karakter kepemimpinan yang kuat kok sampai sebegininya. Uh, tidak percaya diri bertarung hanya karena dua kali kalah dengan Jokowi sampai harus menggandeng anak kandung Pak Jokowi. Kalau itu terjadi pada kalau Erick Thohir yang ditarik isu itu tidak akan seekstrim itu. It, di, pada 